。各位喜欢坐缆车吗？体验感如何呢？话说每次我自己坐缆车的时候，内心总会感觉到一丝丝的害怕，心里想着，如果缆绳突然间断了，我岂不是会掉下去？有和我一样想法的小伙伴可以在弹幕里打个一。但其实，如果正常定期维护的话，这样的事故发生的概率还是非常的小的。不过就是这么小概率的事情，在二零二一年还是在意大利发生了一辆十五人的观光缆车几乎全军覆没，仅剩下一名五岁的孩子活了下来。可上天就爱捉弄人，孩子的其他家人全部都遇难，这又何尝不是另一个悲剧的开始呢？斯特雷萨位于意大利维尔巴诺库西亚奥索拉省的一个市镇，这个小镇坐落在美丽的马焦雷湖边，那里气候宜人，湖光山色，绝对堪称完美的度假胜地。二零二一年五月十七日，意大利通过法令，决定放宽冠状病毒的疫情管控，重启经济社会活动，因此有不少人都跃跃欲试，开始走向户外。而斯特雷萨便是大多数游客首选的度假胜地。随着各种管控都逐步解除，游客数量日益增多，小镇上面的餐馆、酒店也陆续开始营业，经营者们总算有了一丝如释重负的感觉，一切都在慢慢复苏。可谁成想，在这人间仙境即将发生一场悲剧，直接断送了他们对未来美好的憧憬。在这湖光山色之中，有一条缆车，于1970年首次开通。它将马焦雷湖畔的斯特雷萨与莫塔罗内山的山顶连接起来，是一条游客必经的亮丽风景线。在冠状病毒来临之前，该缆车每年运送的乘客约十万名。2021年5月23日星期日上午， 1 5名游客乘坐着三号车厢，准备进入海拔 1,385 米的莫塔罗内山顶。这段缆车的起点是在斯特雷萨镇，整个车程大约需要二十分钟，每节车厢最多可搭载四十人，而这次搭载的乘客连一半都不到。然而，就在缆车马上就要到达终点之际，意外发生了。不知道为何，牵引绳突然的崩裂，缆车车厢随即快速的冲下山坡，速度高达每小时一百公里，随后就从轨道塔之一的支撑缆绳上脱钩。接下来就是至暗时刻，车厢瞬间向下坠落了至少二十米，然后在山坡上面弹跳翻滚，最后停靠在了斜坡上。很快，意大利高山救援机构收到消息后，立刻出动。救援人员在车厢内发现了一部分受害者，其他人则坠落在茂密的树林丛中，给救援工作增加了不小的困难。而根据徒步旅行者的目击报告，在事故发生前不久，他们都听到了巨大的嘶嘶声，应该是其中一根牵引线断裂导致的。据统计，事故现场有十三人死亡，两名儿童身受重伤，当即被空运到一家儿科医院。可惜，其中一名年龄大概在九到十岁的儿童，在医院因心脏骤停而死亡。最后只剩下了一名五岁的男孩，爱坦比兰幸存了下来。据说他到达医院的时候意识还很清醒，只不过身体各处均有骨折，还要面临多次手术。起初医院觉得很奇怪，他们不仅找不到有关于这名孩子的身份数据，也没有人与医院或者警方联系。而经过调查后发现，原来爱坦是以色列人。在这场事故当中，他失去了父母、曾祖父母以及两岁的弟弟，唯独自己侥幸活了下来。据统计，剩下的遇难者当中有八名是意大利人，五名是以色列人，还有一名伊朗人。救援人员的负责人表示，似乎是因为牵引绳突然的断裂，再加上紧急制动系统无法起效，双重因素导致了这起事故。救援行动结束后，缆车的残骸迅速被封锁，技术人员开始着手调查导致系统锁到故障和紧急制动器失灵的进一步原因。令人吃惊的是，紧急制动系统之所以没有起效，是因为自从缆车恢复使用后，就出现了多次异常故障，导致缆车停止运行。为了不妨碍正常的运营，负责定期维护缆车的工作人员在制动器上放置了一个插形夹子来阻止其结合，相当于手动关闭了紧急制动器。而根据灾难现场的照片，有不少专家都明确指出，至少有一个缆车的制动器已经被钢夹损坏。假如事发时紧急制动系统能够正常使用，那他们能够在牵引绳断裂后依然能够保持车厢稳定。对此，缆车公司的运营经理承认，紧急制动系统被人为关闭，而他们的解释是因为液压油持续泄露，一时间难以修复。紧急制动系统反复启动会严重影响缆车的正常运行。无奈之下，工作人员只好先手动停用了紧急制动系统，殊不知酿成了大祸。根据缆车公司的律师表示，该公司为定期进行维护和检查，下一次更换牵引绳的时间要到二零二九年，不存在疏于职守的情况。然而，其中有一名专家透露，不光是紧急制动系统的问题，导致牵引缆断裂的很大一部分原因是因为内部早已开始生锈。按照规定，每三个月都应该进行一次例行的维护工作。实际情况可能并非如此。随着调查的深入，斯特雷萨镇上的居民透露，去年也曾经发生过类似于牵引绳故障的意外事故。而且早在2011年的时候，缆车刚离开斯特雷萨后不久，就有一间车厢突然停下，四十多名乘客被困在原地一动不动。后来好在救援人员及时赶到，才把游客安全救出。居民们还提到了， 2014年缆车因重大修整工程被关闭了很长一段时间，直到2016年才重新开放。然而在缆车公司的一份声明当中提到，在事发前的七个月。月里进行了一系列检查。
。比如2020年11月，对电梯主牵引绳进行年度磁力检查，后来在2021年的3月下旬和5月初，都对安全部件和制动系统进行了进一步检查。这样的频率怎么算是不定期维护呢？可即便如此， 5月17日这一天还是发生了意大利最严重的缆车灾难之一。回想起来，在事发前两个星期，大概有800多名乘客乘坐缆车上上下下，实在是令人后怕。经过多方总结，事故原因如下： 3号车厢的牵引绳断裂，再加上安全装置被故意停用，导致了紧急制动失败，进一步扩大了事故的规模。而牵引绳的断裂是由多重原因造成的。一方面是日积月累的腐蚀、疲劳和扭曲现象，导致了牵引绳逐渐老化，直至损坏。另一方面，由于绳索本身在伸长，支撑在底部的平衡物质量的惯性，导致牵引绳的张力增加。然而，这些现象均未得到充分检测。另外，缆车公司的三名工作人员因涉嫌篡改并拆除紧急制动系统而被逮捕。据他们交代，自2021年4月缆车重新恢复运营以来，就出现了异常情况。为了不妨碍缆车的正常运营，他们一直没有从根源上解决问题，反而直接关闭了紧急制动系统，最终导致了这场灾难的发生。然而，截止到2021年5月30日，三名工作人员均已出狱，其中两人被判无罪，还有一人被判处软禁六个月，直到11月21日也被释放了。因为认为疏忽发生了这么严重的事故，没想到最后处理方式就这，软禁六个月看来已经是最大程度的谴责了。显然，不管是对遇难者家属还是公众来说，都是难以解释和接受的。仔细想来，受害者还包括了当地的旅游业。对于这个极度依赖游客的地区，出这档子事，完全就是一场无妄之灾。本以为疫情过后终于要重见光明，这下却要遭受新的打击。要知道，缆车是一条连接山顶餐厅、酒吧、滑雪场、旅馆等企业的重要生命线，可如今这条赖以生存的交通线遭受重创，一时半会都难以恢复。当然，前往山顶的还有一条路，但由于必须要经过当地的贵族家庭，不仅需要过路费，整个路程耗时也更久，所以大部分游客都会选择更快、更方便的缆车出行，包括当地人。而一旦缆车停用，度假计划几乎都会被迫放弃。这对于山顶上的各大运营者和员工来说，简直是叫苦不迭。酒吧、餐厅空无一人，酒店入住率更是惨不忍睹。走在路上只能看到零星的几个人，这些人不是记者，就是一些前来攀登或者徒步的户外运动爱好者。总之，好好的一个度假胜地，直接重回到了疫情期间半死不活的状态。目前，缆车的修复工作仍然在进行当中。除此之外，还有一系列检修总线、更换车厢和悬架的任务，也都会全部更新成最新的安全控制设备。预计在2025年夏季会重新投入运营。而这次的教训也给当地的旅游业敲响了警钟：只有尽职尽守，严格遵守安全法规，才能保障游客。出行安全，灾难无情人有情。在这起事故当中，唯一令人欣慰的，恐怕就是斯特雷萨镇当地人的温情了。自从事故发生后，除了救援机构之外，民房志愿者和应急人员也在第一时间赶到了现场。另外，附近酒店免费接收遇难者的家属，餐厅提供了免费餐食，就连的士司机也自发免费接送乘客。根据当地的居民描述，斯特雷萨镇虽然很小，但犯罪率很低，人与人之间的关系紧密，充满温情。灾难是所有人都意想不到的，但既然已经发生，居民们都想做些什么，用自己的方式尽可能的帮助受害者的家属。那么好了，本。本期视频到这就结束了。各位觉得这起事故的处理方式是否太过于轻描淡写？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做还不错的话，也别忘了点赞、收藏和关注。我是郑郑，咱们下期视频再见吧。